ഭയത്തും തക്കുവയും ഈമാനും വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വളരെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടതോ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതോ ഇല്ല ലോകത്ത് കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകിയവരാണ് തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം സ്വഹാപത്ത് വിവരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അധിക സമയവും തങ്ങൾ മൗനിയായിരുന്നു എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുകയോ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയോ കൂടുതൽ ആളുകളുമായി ചിരിച്ചു ഇടപെടുകയോ ചെയ്തവരല്ല ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രസംഗമാണ് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗം ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരോട് മൊത്തം നൽകിയിട്ടുള്ള അത്യുജ്ജല പ്രഭാഷണം നമ്മുടെ സ്വദേശത്തും അതുപോലെ വിദേശ നാടുകളിലുമൊക്കെ ചില പള്ളികളിൽ തങ്ങളുടെ അറഫയിൽ വെച്ചു നടത്തിയ പ്രഭാഷണം എഴുതി തൂക്കിയിട്ടതു കാണാം അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ആ പ്രസംഗം പക്ഷെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അത്രയും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ആ പ്രസംഗം കേവലം എട്ടു മിനിറ്റ് സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുക കൂടുതൽ പറയുക എന്നതല്ല കാര്യം പറയേണ്ടവർ പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചേ പറയേണ്ടി വരൂ മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവരെല്ലാം തികഞ്ഞ വിവരമുള്ളവരാണ് സ്വഹാബത്തൊക്കെ വിവരമുള്ളവരാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തോളം സ്വഹാബികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജ്ജത്തിൽ വതായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ അറഫാത്തിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം സ്വഹാബികൾ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഈ സ്വഹാബികളൊക്കെ തികഞ്ഞ വിവരമുള്ളവരാണ് ഇതുപോലുള്ള ഉചിതഹിതീയങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരോട് സമാനമായ വിവരമുള്ളവരായിരുന്നു സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും അതുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു സ്വഹാബിയെയാണ് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നതെങ്കിലും ഏതൊരു സഹാബിയോടാണോ നിങ്ങൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പിന്തുടരുന്നത് 
നിങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിലെത്തും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഒരാളെ ഫോളോ ചെയ്തത് കൊണ്ടായില്ല ഒരു സുഹാബിയെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സുഹാബിയെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം നിങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സുഹാബിയോട് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ നേരായ വഴിയിൽ എത്തിച്ചേരും കാരണം അവരൊക്കെ തികഞ്ഞ അറിവുള്ളവരാണ് പക്ഷേ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നവരും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരും വളരെ കുറവാണ് ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വഹാബികൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവരൊക്കെ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഹദീസുകൾ തേടി പിടിച്ചു പഠനം നടത്തി ഉമ്മത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള മുക്ക് സിരിങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ആ കുറവുള്ള സ്വഹാബികളിൽ പെട്ടതാണ് മഹാനായ അതുപോലുള്ള സ്വഹാബികൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹദീസുകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വഹാബികളെ നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം സ്വഹാബികളെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരോ ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ചവരോ ക്ലാസ് എടുത്തവരോ അല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ സമാനും ഇനി വേറെ ഒരു കാലം വരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കലീലിൻ വിവരമുള്ളവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും കസീലിൻ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പ്രസംഗിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോകുന്ന ആളുകൾ തെക്കായിട്ടും വടക്കായിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ പ്രഭാഷകന്മാരുള്ള ഒരു കാലം അതേസമയത്ത് വിവരമുള്ളവർ കുറയുന്ന ഒരു കാലം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ നമുക്കൊക്കെ ബോധം നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഉപദേശങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദ് നൽകിയത് ഇനി മരണവും അനന്തര ജീവിതവും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയും പ്രസംഗിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എന്നോട് ഇതുപോലുള്ള വിഷയമാണ് സംസാരിക്കാൻ പറയാറുള്ളത് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇയാളൊരു മരണം മാത്രം പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും അത് ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എല്ലാവരും എന്നോട് ഈ മരണം പറയാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയ എന്ന് ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് സുബാനുള്ള എത്ര സൗകര്യത്തോടുകൂടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ നഗരി ഒരുക്കിയത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ലൈറ്റുകളൊക്കെ കെട്ടി അതിസുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ ഈ സദസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകന്മാരുടെ മാസങ്ങളോളമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും വലിയ ചെലവ് വലിയ അധ്വാനം ഇതിനു വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്നു പോകുന്നു ഇവിടെ സംഗമിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ സംഘാടകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഈ ഒരുക്കിയ സദസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അവര് കൊണ്ടിട്ട ചയറുകളൊക്കെ അതിൽ കയറി ഇരുന്നു കൊടുക്കുക സദസ്സൊക്കെ ശരിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക അത് അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രയും കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഏതായിരുന്നാലും ചിലതൊക്കെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുവാ പറ്റുവ എത്ര മാത്രം രാവിലെ ഒരു പത്തര മണി സമയത്ത് എന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ 
അങ്ങനെ എവിടെയും ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ആറര ആറേ മുക്കാൽ മണി സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിയത് അത്രയൊക്കെ ത്യാഗം ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് ഈ വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇടയിലുള്ള കസേരയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്നാല് സഹോദരന്മാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് വളരെയധികം സമയം നീണ്ടുപോയ സ്ഥിതിക്ക് സാധാരണ എന്റെ നാട്ടിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊന്നും പത്ത് പത്തര ആവുമ്പോ എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കും ഇപ്പൊ പത്തര മണിയായി നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളു നാഫി ആയി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരട്ടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി വളരെ ചെറിയ ഒരു ദ്വ നടത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും സഹോദരന്മാരെ മരണവും അനന്തര ജീവിതവും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് മരണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയാൻ പോയത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ആദ്യം പറഞ്ഞത് മരണത്തെയാണ് പിന്നെയാണ് ജീവിതം പറഞ്ഞത് മരണം അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിച്ചു ജീവിതവും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു ലിയബലുവക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അയ്യുക്കും അഹ്സന അമല നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആരാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് മരണവും ജീവിതവും അള്ളാഹു ഈ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമല്ല അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആചാരങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ശ്രദ്ധ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അത് എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാൾ മുസ്ലിം ആവുകയില്ല നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി ഒരാൾ മുസ്ലിം ആവുകയില്ല നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി ഒരാൾ മുസ്ലിം ആവുകയില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ മനുഷ്യന് എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി എന്നറിയോ ആദരമായ മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പള്ളി മസ്ജിദ് അന്നും ഇന്നും എന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ള പള്ളി മസ്ജിദ് മസ്ജിദ് ഹറാമിനേക്കാളും സൗകര്യം മസ്ജിദ് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളി എന്ന് പറയാം മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമ് പിന്നെ തവാഫും മത്താഫും ഒക്കെ പാടെ അറ്റൻഡ് ആക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ രൂപ പള്ളി എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളി അത് മസ്ജിദ് തങ്ങളുടെ പള്ളി ആ മസ്ജിദ് കൊടുത്ത് ആളുകൾ നിസ്കാരത്തിന് സെഫ് കെട്ടുമ്പോൾ സെഫ് ശരിയാണോ എന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു മോമിനല്ല ആ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് വിശുദ്ധ കുർഹാനിലൂടി അള്ളാഹു സുബാന ആദരവായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എഴുപത് തവണ തങ്ങൾ അവന് വേണ്ടി പുറത്തു കൊടുക്കണം എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അവ പുറത്തു കൊടുക്കൂല അപ്പൊ അയാൾ നിസ്കരിക്കാത്തത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരാൾ മുസ്ലിം ആവുകയില്ല എന്നാൽ മുസ്ലിം നിസ്കരിക്കും നിസ്കരിക്കാഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഇസ്ലാമിൽ അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 
ഒരഭാതത്തിനെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവൻ മുസ്ലിം ആവുകയില്ല എല്ലാ വിഭാഗത്തുകളും അങ്ങനെ തന്നെ നേടാൻ കഴിയാത്ത എത്രയെത്ര നോമ്പുകാരുണ്ട് നോമ്പെടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് വരാൻ കൃത്യമായ മുസ്ലിം ആവുകയില്ല എന്നാൽ ഖുർആനോദി എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകുമോ റുബ്ബ കാരി ഇൻ വൽ ഖുർആനു യൽ അനു എത്ര എത്ര ഖുർആന ഓദുന്നവരുണ്ട് ആ ഖുർആന ഓദുമ്പോഴും ഖുർആന വരെ ശബിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം അനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല ആചാരങ്ങളല്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ അനു അതെ ആചാരങ്ങളുണ്ട് ഈ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ മുസ്ലിം ആവുകയില്ല ആദരവായ മുത്തു മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് കാലച്ചെറുത്തത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്ഭുതങ്ങളോട് കൂടെയല്ലേ തങ്ങൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ പ്രവാചകരായതല്ലോ ആദ്യം ആദിമ മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യന്റെ പിതാവാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ജദ്ദാണ് വലിയുപ്പയാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ആദ്യമായി തൗഹീദ് ഉൾക്കൊണ്ടത് മുത്തിനബിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചത് മുത്തിനബിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹ് നന്ദി ചെയ്തത് മുത്തിനബിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞത് മുത്തിനബിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു താനാന ഭയപ്പെട്ടത് മുത്തിനബിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടച്ചറബിന്റെ ഷുക്കർ ചെയ്തതും അത് മുത്തിനബിയാണ് അതിലൊന്നും തർക്കമില്ല ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ സത്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ അവിടുന്ന് പ്രബോധന പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് നാപ്പത് വയസ്സ് തികയുമ്പോഴാ നാപ്പത് വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ട് ദീർഘമായ പതിനൊന്ന് കൊല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് ഒരു കാര്യമാണ് ഷഹാദത്ത് ഗരിമയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമാർത്ഥം മറിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കലും പ്രഖ്യാപിക്കലുമാണ് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവൻ തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ കൃത്യമായ അളവ് അനുസരിച്ച് കാത്തു കൊടുക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ നോമ്പെടുക്കൽ നാലാമത്തേതും ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും നിയമപരമായും വിശുദ്ധ കൈപാലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹജ്ജും അമ്രയും ചെയ്യൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാകുന്ന ഷഹാദത്ത് മുഹമ്മദ് ഈ രണ്ട് വചനങ്ങൾ അത് ശരിക്കും അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് അചഞ്ചലമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് അത് പ്രഖ്യാപിക്കല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം യുവാക്കളോട് നമ്മുടെ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ദീർഘമായ പതിനൊന്ന് കൊല്ലം ജനങ്ങളോട് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു ഷഹാദത്ത് ഗരിമ മാത്രമാണ് 
ഈ പതിനൊന്ന് കൊല്ലം ഈ ഷഹാദത്ത് കലിമയാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നിപുവത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ കൊല്ലം റജബ് മാസം ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ രാത്രിയിൽ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം അന്ന് സുബിഹ് നിസ്കാരം നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേണ്ടത് എങ്ങനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അന്ന് ദുഹുർ നിസ്കാരമാകുമ്പോൾ ദുഹുറിന്റെ സമയമായപ്പോൾ ആദ്യമായി അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം അത് ദുഹുർ നിസ്കാരമാണ് ദുഹുറിന്റെ സമയത്ത് മുഖർറബായ മലക്ക് ും അവസാന സമയത്താണ് അവസാന സമയമാവുന്നത് മകരി നമസ്കാരത്തിന് രണ്ടു ദിവസവും ഒരേ സമയത്താണ് വന്നത് ഇഷാഖ് അവസാന സമയം സുബിഴുക്കും അവസാന സമയം ാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ട് പലരും പല നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിച്ചതാണ് കണ്ടു പഠിച്ചത് ശേഷം പിന്നീട് മസ്തല പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ നിസ്കാരത്തെ പറ്റി അള്ളാഹു റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമാണ് നോമ്പും അങ്ങനെ തന്നെ മറ്റുള്ള വിവാദത്തുകളും അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചോ അതോ ഷഹാദത്ത് കരിമയെ സംബന്ധിച്ചോ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന അത്ര എനിക്ക് ഷഹാദത്ത് കരിമയെ പറ്റി അറിയുമോ നോമ്പിനെ പറ്റി അറിയുന്ന അത്ര ഷഹാദത്ത് കരിമയെ പറ്റി അറിയുമോ ഹജ്ജിനെ പറ്റി അറിയുന്ന അത്ര ഷഹാദത്ത് കരിമയെ പറ്റി അറിയുമോ എന്റെ മോനെ പഠിക്കാത്തത് എന്റെ അത് ചിന്തിക്കാത്തത് ഈ ഷഹാദത്ത് കരിമയല്ലേ ഏറ്റവും കാതലായ വശം ഈ ഷഹാദത്തിന് മനസ്സിലാകാത്തവൻ അവൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടെന്താ അവൻ അവടുത്തിട്ടെന്താ അവൻ ധർമ്മം കൊടുത്തിട്ടെന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യാവസാനം വരെ കേട്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിലൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഞമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് മനസ്സിലാക്കാനുറപ്പെടുത്തുകയാണ് അർത്ഥം അതാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു കണിക പോലും റബ്ബല്ലാതെ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല റബ്ബല്ലാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല റബ്ബല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല 
ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന കഴിവ് കൊണ്ട് കൊണ്ട് എനിക്ക് അള്ളഹ തന്ന കുതിരത്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസം അതൊരു മുസ്ലിമിന്റേതല്ല അത് അഹിലു സുന്നത്തു വൽ ജമാഅത്തിന്റേതല്ല അഹിലു സുന്നത്തു വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തെ സലഫു സ്വാലിഹീങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഈ സ്വഹാബത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഈ അയ്മത്തെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഈ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം അല്ലാ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാളെ ശക്തമായി പുറത്തടിക്കുകയാണ് അടിക്കുമ്പോൾ അടിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ വേദന ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഇവൻ അടിച്ചത് കൊണ്ട് വേദനിച്ചതല്ല വേദന ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അള്ള സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലേ വേദനിക്കുകയുള്ളൂ അടിച്ചത് കൊണ്ട് വേദനിക്കുകയില്ല ഒരാൾ കത്തികൊണ്ട് മരാൾ മറ്റൊരാളെ മുറിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറുക്കുകയാണ് അറുത്തത് കൊണ്ട് മുറിയില്ല മുറിയൽ അള്ളാഹു ആ സമയത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് ഇല്ലെന്നയുടെ അർത്ഥം ചോദിക്കൂ ആലിമീങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ പണ്ഡിതന്മാരോട് അറിയില്ലേ ആലിമീങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ പള്ളി ദിവസുകളിൽ അള്ളാഹു താല വലിയ അതിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ് എത്ര എത്ര ആലിമീങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയി എത്ര എത്ര ആലിമീങ്ങൾ അവരെ ഇലുമുകൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പോയി പോയി എത്ര എത്ര ആളുകൾക്ക് ഇമാൻ വിതരണം ചെയ്തു പോയി പോയി എത്ര എത്ര ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പഠിച്ചു പോയി പോയി എത്ര എത്ര ആളുകൾ മുത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചു പോയി പോയി എത്ര എത്ര ആളുകൾ സാഹിങ്ങളായി പോയി പോയി അതിന് മുഴുവനും വിരുന്നൊരുക്കിയ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയ സൗകര്യം ഒരുക്കിയ പ്രതിഫലം ഈ മഹല്ലത്തുകാർക്കല്ലയോ നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാ നിങ്ങൾ എത്ര ധന്യരാ നിങ്ങൾ എത്ര പുണ്യം ചെയ്തവരാ അള്ളാഹു നിങ്ങളിൽ നിന്നത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പള്ളി ദിവസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയൊരു കിതാബുണ്ട് അതിന് സിനൂസീന പറയാ ഈ സിനൂസി എന്ന കിതാബ് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഓരോ മുസ്ലിമായ സ്ത്രീയും പുരുഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കൽ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് ഇത് അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എങ്കിലേ നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ എങ്കിലേ നിങ്ങൾ ധർമ്മം കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ എങ്കിലേ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം എന്ന് പറയേണ്ടതുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ രസൂൽ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം നോക്ക് ഈ ഈ വചനത്തെ പറ്റി ഉസ്താദുമാര് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞാനും പൂർവകാല അമ്പിയാക്കളും പറഞ്ഞതിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പുണ്യപ്പെട്ട വചനം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാത്രമല്ല ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന വചനത്തിന്റെ അർത്ഥ പൊരുൾ ഒരു തുലാസിന്റെ തട്ടിലും ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും ഈ ദുനിയാവിലെ ചരാചരങ്ങൾ മുഴുവനും മറ്റേ തട്ടിലും വെച്ചൊന്ന് തൂക്കിയാണ് അവിടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാടെ അർത്ഥ പൊരുളാണ് ഭാരം തൂങ്ങുക എന്നല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ല പറഞ്ഞതായി മുത്തിനെ എടുത്തു ധരിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മോനെ എന്നിട്ടും നീ ചിന്തിച്ചോ എന്താണ് ഇലാ ഇലാ ഇല്ലെന്നൊക്കെ ഇത്ര വലിയ അർത്ഥം തീർന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മുത്തി നബിയുടെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായി അൽപ്പത്തി ആയിരത്തി ഒന്ന് സ്വഹാബികൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു സ്വഹാബിയുടെ പേരാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പരാമർശിച്ച് 
പതിനെട്ട് ആയത്തുകൾ ഖുർആാനിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൊഹാബിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാനായ മൂന്നക്ഷരമാണ് ഈ അക്ഷരം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയിട്ട് ഒരാൾ മൊഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മുപ്പത് പ്രതിഫലമാണ് അത് ചുരുങ്ങിയതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിവ് വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരക്ഷരം ഓതിയാൽ പത്ത് പ്രതിഫലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതാണ് ഒതുവെടുത്ത് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് കിബുലക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നിസ്കാരത്തിലായി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരക്ഷരം നിന്നുകൊണ്ട് ഒതിയാൽ അതിന് നൂറ് പ്രതിഫലമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഓതുന്നതെങ്കിലോ അതിന് അൻപത് പ്രതിഫലമാണ് നിസ്കാരത്തിലല്ലാതെ പൊതുവെടുത്ത് കിബിലക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു അച്ചടക്കത്തോടെ സുഗന്ധമൊക്കെ പൂശി ബഹുമാനത്തോടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഖുർആാനോദിയാൽ അതിന് ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രതിഫലമാണ് ഒരു നിബന്ധനയുമില്ലാതെ തന്റെ വായിലൂടെ ഖുർആാന്റെ അക്ഷരം അങ്ങ് മൊഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഒന്നിന് പത്ത് പ്രതിഫലം ആ നിലക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഈ സൊഹാബിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് പ്രതിഫലമാണ് മുത്തിനബിയുടെ പോറ്റുമോനാണ് ഈ പോറ്റുമോന്റെ മോനാണ് മഹാനായ ഉസാമത്ത് തങ്ങൾ മുത്തിനബിന്റെ ഹിബ്ബുന ചരിത്രത്തിൽ പേരുള്ളത് മഹാനായ ഉസാമത്ത് തങ്ങള് ഒരു രണാങ്കണത്തില് ശത്രുക്കളോട് പോരടിക്കുന്ന രണാങ്കണത്തില് മുസ്ലിം മുമ്മത്തിൽ നിന്ന് സ്വഹാപത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം സ്വഹാബികളെ നിഷ്കരണം തന്റെ വാഴിന്റെ വാഴ്ത്തല കൊണ്ട് അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ മുസ്ലിം മുമ്മത്തിൽ വല്ലാതെ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ എത്ര സ്വഹാബികളെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ കൊല്ലുന്നത് എത്ര സ്വഹാബികളെയാണ് അയാൾക്ക് രക്ഷാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ കണ്ട് പേടിച്ച് ഞെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ ഉസാമത്ത് തങ്ങൾ അവനെങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് മഹാനായ ഉസാമത്ത് തങ്ങൾ ചാടി വീണ് അവന്റെ നെഞ്ഞത്ത് കയറിയിരുന്ന് കൊല്ലുകയാ ഉടനെ അവൻ പറഞ്ഞു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷേ സാമത്ത് തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലോ അവിടുത്തെ വാളിന് ഇരയാക്കുകയാ സുഹാബത്ത് ചെന്ന് മുത്തിനബിയോട് പറഞ്ഞു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്നാന്ന് ചൊല്ലിയവനെ വെട്ടിയവനാണ് ലാഹുവിന്റെ രസൂൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ഉസാമ അയാള് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന് ചൊല്ലിയോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ അയാളെ കൊന്നുപോകുവോ യാ റസൂൽ അല്ലാ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയതല്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയതല്ല എന്റെ വാള് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയതാണ് വീണ്ടും തങ്ങളെ ചോദ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങൾ അയാളെ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും ഉസാമ ഇലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന വല്ലാത്തൊരു കെലിമത്താണ് വല്ലാത്തൊരു വചനമാണ് വല്ലാത്തൊരു രഹസ്യമാണ് ചെറിയ തോതിലുള്ള അർത്ഥപ്പൊരുളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുവിലെ നിർബന്ധമായ ഇരുപത് സിവത്തും മുസ്തഹീനായ ഇരുപത് സിവത്തും ജായിജായ ഒരു ഇരു സിവത്തും ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് സിവത്തുകളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള വചനമാണ് അതിൽ കാണാം 
ഒന്നിനും ഒരു കഴിവുമില്ല നിങ്ങളെ അല്ല പടച്ചു നിങ്ങളെ പ്രവർത്തികളെയും അല്ല പടച്ചു ഒന്നും ഞമ്മളല്ല ഞമ്മൾ അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിനേ പോലത്തെ മറ്റൊരു വചനമാണ് മുഹമ്മദ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹു നമ്മിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ അള്ളാനെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ മലക്കുകളെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ സ്വർഗം പറഞ്ഞു തരാൻ നരകം പറഞ്ഞു തരാൻ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു ഭർത്താവാവേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ മക്കളെ പോറ്റേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ എല്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ അള്ളാഹു നമ്മിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ എന്ന് ഞാൻ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു കണ്ണിൽ കാണുന്നു എന്നല്ലേ അശ്വതു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഷഹാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നു എന്നാണ് അത് അത്രയും അചഞ്ചലമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് മക്കളെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഈ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞതിലോ അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതിലോ അവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചതിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സംശയം തോന്നിയാൽ അവൻ മുസ്ലിമല്ല കണ്ടതുപോലെ ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് തങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടുറപ്പിക്കുന്നു അതല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് മലക്കുകളെ കണ്ടത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ഈ പൂർവേദങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയാണ് ഈ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഈ ഖുർആാനോട് നമുക്ക് എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരുണ്ടാകും ആരാണ് ഇവിടെ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവര് കള്ളുകുടിച്ചവരുണ്ടാകും വ്യഭിചരിച്ചവരുണ്ടാകും സിനിമ കണ്ടവരുണ്ടാകും വഞ്ചന നടത്തിയവരുണ്ടാകും പല തിന്മകൾ ചെയ്തവരുണ്ടാകും പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നിന്ദിച്ചവരുണ്ടോ ഒതുവില്ലാതെ ഖുർആൻ തൊടുന്നവരുണ്ടോ അശുദ്ധിയോട് കൂടി ഖുർആൻ ഓതുന്നവരുണ്ടോ ഈ ഖുർആന്റെ ബഹുമാനം മനസ്സിലാക്കാത്തവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഖുർആാനോട് ബഹുമാനമാണ് അത്രയും മഹത്തായ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഇത് റബ്ബിന്റെ കലാമാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നതാരാണ് തങ്ങൾ നിസ്കാരം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിസ്കരിക്കണ്ട കാത്തു കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളാണ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരുന്നു രണ്ടു കാര്യം പറയട്ടെ സഹോദര മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മുഴുവനും മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ തങ്ങൾ അവർ വിമർശിച്ചിരുന്നത് അബൂ ജഹിലും ഋത്തുബത്തും ഷൈബത്തും മക്കാ കുറൈശികളും എല്ലാവരും തങ്ങളെ എതിർത്തത് ഈ നിസ്കാരമോ നോമ്പോ ഹജ്ജോ ജക്കാത്തോ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല മറിച്ച് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ഒരാള് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല മുഹമ്മദെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്റെ മതത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്റെ മതത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്
ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ കാത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കള്ളുകുടി നിർത്താൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല വ്യഭിചാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല പരിശ വാങ്ങാതിരിക്കാനും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്റെ മതത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് മുത്തിനബിയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ പേരിൽ അവർ വിമർശിക്കുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നമുക്ക് എത്ര ചരിത്രങ്ങൾ അറിയാം എത്ര സഹായത്തിനെ പറ്റി അറിയാം ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ശത്രുക്കളെ പറ്റി അറിയാം ഇതിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു ഇന്റെ റസൂൽ വിമർശിച്ചതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന കല നിനക്ക് നിനക്ക് തലക്ക് വട്ടാ മുഹമ്മദേ എന്തിനേ മക്കാര് പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എറിയടാവനെ കല്ലെറിയടാ മുഹമ്മദിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തിനേ മക്കാര് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കല്ലെറിയിപ്പിച്ചത് എന്തിനേ കഴുബാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് തവാഫിന് വന്ന മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ കാല് പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലിൽ കയറ് കെട്ടിയിട്ട് അള്ളാ മത്താഫി ഇന്നത്തെ പോലെ മാർബിളുകളോ സ്ഗ്രാനൈറ്റുകളോ അല്ല മറിച്ച് പരിവരുത്ത കല്ലുകൾ ഉള്ള മത്താഫിലി റസൂറുള്ള മുഖം നിലത്തു കുത്തി കാലിൽ കയറിട്ട് കൊണ്ട് വലിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദേ ഇന്നത്തെ തവാഫ് ഇങ്ങനെയാവട്ടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പേരിലല്ല നോമ്പിന്റെ പേരിലല്ല മറിച്ച് ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈന്തപ്പനകളെ നടത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ചന്ദ്രൻ പിളർത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ചരക്കല്ലുകളെ കൊണ്ട് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കൈവിരലുകളിൽ നിന്ന് ഭാരം കണക്കിന് ജലം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും പുറപ്പെടീച്ച് തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ചെന്നായെ കൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് കൈയും കണക്കുമുണ്ടോ തൊണ്ണൂറായിരം അത്ഭുതങ്ങൾ മുത്തിനബിയുമ്മത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊക്കെയും കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് മുസ്ലിം സഹോദര നിനക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവണം മുസ്ലിമേ നിനക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവനും സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാ അള്ളാല റസൂര് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും അത് കൃത്യമാണ് അത് സത്യമാണ് അത് ലോകത്ത് സൂര്യപ്രകാശം പോലെ വെളിവാകുന്നതാണ് തെളിയുന്നതാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എങ്കിൽ ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അറിയുമോ സഹോദര എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പരിചയമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള എത്ര ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് എഴുപതോളം വയസ്സുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയെത്ര ആളുകൾ മരിച്ചതവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലാ കൂട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കാരും സ്നേഹിതന്മാരും പലരും പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ മരിച്ചവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മരിച്ചവരെ മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്ത് നമ്മൾ ചെന്നിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവരെ മയ്യത്ത് നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മയ്യത്ത് നമ്മൾ കഫൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവരെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവരെ കവറിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിച്ചതെന്താ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉപ്പമാര് മരിച്ചവര് ഈ കൂട്ടത്തിലില്ലേ ഉമ്മമാര് മരിച്ചവര് ഈ കൂട്ടത്തിലില്ലേ ഉറ്റ സ്നേഹിതന്മാര് മരിച്ചവര് ഈ കൂട്ടത്തിലില്ലേ ആ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവരെ ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം വരാറില്ലേ അവർക്ക് വേണ്ടി പലതും പലതും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ 
പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സഹോദര നിന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് എന്തേ നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ മരിക്കും എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ മുഴുവനും മരിക്കും സംശയം ഇല്ലല്ലോ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടോ അത് മാത്രമാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് സുബാനല്ലാ മരിച്ചവരാരും തിരിച്ചു വരാത്തതുകൊണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാത്തത് കൊണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മിൽ പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല എന്നാൽ അറിഞ്ഞ ഹബീബ് റസൂലുള്ളോ പറഞ്ഞതറിയുമോ മോനെ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതവും ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് ഈ ശരീരത്തോളം അത്ഭുതമുള്ളതോ ഈ ശരീരത്തോളം വില വിടിപ്പുള്ളതോ ആയ ഒരു വസ്തു ലോകത്ത് വേറെയില്ല ഈരിക്കുന്ന പലരും ചിന്തിക്കും ഞാനൊരു പാവമാണ് എനിക്ക് സമ്പത്തില്ലല്ലോ അല്ല എനിക്കൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ മോനെ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോ നീ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പികയുടെ മുതല് റബ്ബ് നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയ ക്രോക്കം നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിന്റെ ഒരു കണ്ണ് തരുവോ ഒരു കണ്ണിങ് തരുവോ പത്ത് ലക്ഷം തരാം തരില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം തരാം നിന്റെ ഹാർട്ട് തരുവോ തരില്ല ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം തരാം നിന്റെ രണ്ട് കിഡ്നിയിൽ നിന്നൊരു കിഡ്നി തരുവോ മോനെ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ അറുപതും എഴുപതും എൺപതും കൊല്ലം ജീവിക്കാൻ രണ്ട് കിഡ്നി പോയിട്ട് ഒരു കിഡ്നി പോലും മനുഷ്യന് വേണ്ട രണ്ട് കിഡ്നിയും വീക്കായി ഒരു കിഡ്നി മൊത്തം വീക്കായി രണ്ടാമത്തെ കിഡ്നിയുടെ അറുപത് ശതമാനം പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നാപ്പത് ശതമാനമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ആളുകളും ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നില്ലേ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി നടക്കുന്നില്ലേ എന്താ നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നാപ്പത് ശതമാനമേ നിന്റെ കിഡ്നി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഒരു കിഡ്നി എന്താ നിനക്ക് വിറ്റൂടെ നിനക്കെന്താ കൊടുത്തൂടെ കൊടുക്കൂല ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു എത്ര അത്ഭുതകരമാ മോനെ നിന്റെ കാല് ഈ കാല് നീ തരുവോ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം തന്നേക്കാ നിന്റെ ഒരു ചവി തരുവോ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം തന്നേക്കാ അറിയുമോ മഹാനായ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിയുള്ള പ്രവാചകരാ അമ്പിയാക്കളൊക്കെ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളവരാ അമ്പിയാക്കളൊക്കെ തന്നെ വലിയ വിവരമുള്ളവരാ അള്ളാഹു സുബാന വിശുദ്ധ കുർഹാനിൽ ചിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രവാചകർ ഈ സുലൈമാ നബി മാത്രമാ മറ്റൊരു നബിയും ചിരിച്ചതായിട്ട് ഖുർആാനിരില്ല ഹദീസുകളിരില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞിട്ടെന്നുള്ളൂ ഇതിലൊരൊറ്റ നബി ചിരിച്ചതേ അള്ളഹ എന്റെ വിഷയം മാറുന്നോണ്ട് ഞാൻ പറയാതെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഈ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പോലെ സൗകര്യത്തിൽ ലോകത്ത് ജീവിച്ചൊരു പ്രവാചകൻ വലിയ സൗകര്യത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളോട് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാ സ്വത്ത് തന്നത് എത്രയാ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നത് എന്നെ അല്ല ഒരു പാവപ്പെട്ടവനായി സൃഷ്ടിച്ചു ഒന്നും തന്നില്ല നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അല്പം എനിക്ക് നൽകുമോ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ചിന്തിക്കണ്ടേ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത് പറയണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കലുസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളഹാനെ പറ്റി ബോധം വരണ്ടേ അതാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് സുലൈമാനബി തന്റെ പാരാവ തന്റെ തന്റെ ഖജനാവിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനോട് പറയുന്നു 
നിങ്ങൾ അൻപതിനായിരം ദീനാർ എടുത്തിട്ട് ഈ മനുഷ്യന് കൊടുക്കണം അമ്പതിനായിരം ദീനാർ ഒരു ദീനാർ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഗ്രാം സ്വർണമാണ് എങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം ദീനാർ എത്ര സ്വർണമുണ്ടാകും ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സുഖത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വർണമുണ്ട് ഇത് കൊടുത്തേക്കണം സുലൈമാനബി പറഞ്ഞു തന്നേക്കാൻ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ അൻപതിനായിരം സ്വർണ നാണയം ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന് നീ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പടിയങ്ങിറങ്ങുമ്പോ നിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടാവില്ല ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഞാൻ ഇങ്ങി പിൻവലിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പിൻവലിക്കുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി എനിക്കെന്തിനാ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പണം വേണ്ട കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പണം വേണ്ട സുലൈമാനായി പറഞ്ഞു എന്നാ പോട്ടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പിൻവലിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ നിനക്ക് തന്ന് ഈ കൊട്ടാരത്തുനിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോ നിന്റെ ചെവിക്ക് കേൾവി ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ കേൾവി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പിൻവലിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ സ്വർണങ്ങൾ വേണ്ട സുലൈമാനായി പറഞ്ഞു മോനെ വേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കേൾവി ശക്തിയും പിൻവലിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യണ്ട് നീ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കാശു വാങ്ങിയിട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങുമ്പോ നിന്റെ രണ്ട് കാലുകളെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നിനക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നടക്കാൻ പറ്റില്ല ചന്തിയിട്ട് നിരങ്ങിയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട നബിയെ എന്റെ കാലിന്റെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ദീനാറ് വേണ്ട സുലൈമാൻ യോചിച്ചു മനുഷ്യ നീ എന്ത് എന്താ പറയുന്നത് നീ എന്നെ പറഞ്ഞു നിന്റെ റബ്ബനിക്കൊന്നും തന്നില്ലെന്ന് ഒരു സ്വത്തും തന്നില്ലെന്ന് ഒരനുഗ്രഹം ചെയ്തില്ലെന്ന് നിന്റെ കണ്ണിന് ഞാൻ അമ്പതിനായിരം പറഞ്ഞില്ലേ നീ തന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ കാലിന് തന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ കാലനിക്ക് നീ തന്നില്ലല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹാനായ സുലൈമാനവിന്റെ മുൻപിൽ ഈ മനുഷ്യൻ കാലങ്ങ് ചുംബിച്ചു അലഹമില്ല എന്റെ റബ്ബ് എത്ര വലിയ നിയമത്താ തന്നത് അത് ഇതിലാരെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനും ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ കണ്ണുകളില്ലയോ കിടിനികളില്ലയോ കൈകാലികളില്ലയോ മോനെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നിന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന് നീ രാത്രി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോ നിന്റെ കീ ബെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോ നിന്റെ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുകയാ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാ നിന്റെ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഇടത്തെ നെഞ്ഞത്തൊന്ന് അമർത്തി വെക്കണം അമർത്തി വെച്ചിട്ട് നിന്റെ വാച്ചിലേക്കൊന്ന് നോക്കണം നിന്റെ സെക്കൻഡ് സൂചി ഒരു തവണ കറങ്ങി വരുമ്പോ നിന്റെ ഈ ഹൃദയം എത്ര തവണ മിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെയും എൺപത്തിരണ്ടിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് നിന്റെ കൽബ് മിടിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പം ഇടിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇടിക്കുന്നുണ്ട് കള്ളുകുടിക്കുമ്പം ഇടിക്കുന്നുണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പം ഇടിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഏത് തോന്നിവാസം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇടിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണോ നിന്റെ കൽബിന്റെ മിടിപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ആ സമയം നീ മയ്യത്താണ് പിന്നെ നിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റില്ല നിന്റെ മക്കൾക്ക് നിന്നെ വേണ്ട നിന്റെ ഭാര്യക്ക് നിന്നെ വേണ്ട നേതാക്കൾക്ക് അനിയായിനെ വേണ്ട ആർക്കും പിന്നെ നിന്നെ വേണ്ട എത്ര കോടീശ്വരനായ ഉപ്പയ എല്ലാം എല്ലാം സമ്പാദിച്ചു തന്ന ഉപ്പയ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പങ്ങ് നിന്നപ്പോ ആ ഡെഡ് ബോഡി പിന്നെ ആർക്കാ വേണ്ടത് ഒരു ദിവസം പോലും മക്കള് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയ ഈ കണ്ട സമ്പത്തൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി തന്ന ഉപ്പയ 
ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഉപ്പയ ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഉപ്പയ ഈ ഉപ്പയ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് താമസിച്ചോട്ടെ ഈ ഉപ്പാന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളൊന്ന് നിന്നോട്ടെ ഈ ഉപ്പാനെ നിങ്ങൾ എടുക്കും കൊണ്ടോണ്ട ഞങ്ങൾ ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കട്ടെ ഇന്ന് വരെ ഒരു മക്കളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഭാര്യയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കുടുംബവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പ് നന്നാ പിന്നെ ഇത് ആർക്കും വേണ്ട അല്ല അല്ല എഴുപത്തിരണ്ടിന് എൺപത്തിരണ്ട് ഇടയിലായി നിന്റെ കൽബ് ഇങ്ങനെ മിടിക്കുന്നുണ്ട് എൺപത്തിരണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തവണ നിന്റെ കൽബ് മിടിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ മിടിക്കുന്നില്ലേ അപ്പഴും നിനക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് നാളെ തന്നെ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടണം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി മരിച്ചു പോകും ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നീ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് ഇല്ലയോ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർ ഇല്ലയോ എന്റെ കാറും എന്റെ ബൈക്കും ഓടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ എഞ്ചിനും ഈ രൂപത്തിൽ മിടിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എഞ്ചിനും ഇങ്ങനെ മിടിക്കുന്നുണ്ട് മിടിച്ചത് കൊണ്ടാ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ബൈക്കിന്റെ കാറിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ മിടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മിടിക്കണമെങ്കിൽ നീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൺ ചെയ്യണം എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ടാൽ അപ്പോൾ അത് മിടിക്കൂല അപ്പൊ അത് പ്രവർത്തിക്കൂല നീ ആണെങ്കിലോ നിന്റെ കൈയും കാലും കണ്ണും കാതും അവയവങ്ങളും മുഴുവനും സൈലന്റ് ആയി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴും നിന്റെ കൽവിന്റെ മിടിപ്പ് നിൽക്കുന്നില്ല മിടിപ്പ് നിൽക്കുന്നില്ല ടെക്നോളജിയെ പറ്റി നല്ല വിവരമല്ലേ വാഹനങ്ങളെ പറ്റി നല്ല വിവരമല്ലേ മെഷീനുകളെ പറ്റി നല്ല വിവരമല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു കൊല്ലമോ രണ്ട് കൊല്ലമോ ഒരു ബൈക്ക് നീ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു കാർ നീ ഓടിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ നിന്റെ കാർ ഓടിയാൽ എത്ര തവണ ആ വാഹനം സർവീസ് നടത്തണം എഞ്ചിൻ എത്ര തവണ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഏതെല്ലാം പാർട്സുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം എത്ര എത്ര പ്രാവശ്യം പണിയെടുക്കണം പാർട്സുകളും ടൂൾസുകളും റിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ല അല്ല അണുമണി തൂക്കം ബുദ്ധി നിന്റെ ഹൃദയ നിന്റെ അടുത്തുണ്ടോ ബുദ്ധിയുണ്ടോ പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും അമ്പതും അറുപതും എഴുപതും കൊല്ലം നിന്റെ ഹാർട്ട് ഈ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു റിപ്പയറും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എഞ്ചിൻ പണിയെടുത്തിട്ടില്ല കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടില്ല അല്ല അല്ല ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമാ ഇതിനോളം അത്ഭുതമുള്ള വല്ല ബഷീരും ഈ ദുനിയാവിലുണ്ടോ മോനെ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നിന്റെ ബൈക്കും നിന്റെ കാറും എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അതിൽ പെട്രോളും ഡീസലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതേപോലെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യണം എത്രയാണ് പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ നിന്റെ വാഹനത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന പെട്രോളിന്റെ ഡീസലിന്റെ അളവ് പോരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇടതടവില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിന്റെ ആർട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ലിറ്റർ രക്തം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ മൊത്തമുള്ള രക്തം എത്രയാണെന്നറിയോ ആറോ ഏഴോ ലിറ്റർ മാത്രമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ റബ്ബ് പരിഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന രക്തത്തെ വീണ്ടും അതാ ശുശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ തൊട്ട് പിറകിലായി പയറിന്റെ കുരു പോലെ രണ്ട് കിടിനിയല്ലാവ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ആ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ അകലങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാൻ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള സിരകളെ മടക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെ ഈ രക്തം വീണ്ടും പമ്പ് ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കുകയാ ഇപ്പോഴും 
ഇതൊക്കെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമാ ഇതുകൊണ്ടാണ് റസൂല് പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമാ ഇത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനം വേറെ ഇല്ല അതിനേക്കാളും അത്ഭുതമാ മോനെ നിന്റെ കണ്ണ് നിന്റെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ കാഴ്ച നിലച്ച ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കണ്ണ് അത്ഭുതമല്ലേ ഈ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് കണ്ണിൽ കൂടി പ്രകാശം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ണിൽ എപ്പോഴും കണ്ണുനീര് വേണം എപ്പോഴാണോ കണ്ണീര് പറ്റുന്നത് അതോടുകൂടി നിന്റെ കണ്ണിന് പിന്നെ കാഴ്ചയുണ്ടാവില്ല ഈ കണ്ണിൽ കണ്ണീര് അള്ളാഹു തലീ കൺപോളയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആവശ്യാനുസരണം പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമിനീര് പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ റബ്ബ് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിക്കില്ല അതിന്റെ രുചി അറിയില്ല ഇതെല്ലാം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോനെ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണാത്ത കേൾക്കാത്ത പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്പർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത മണക്കാൻ കഴിയാത്ത രുചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാസംഭവം ഈ ആത്മാവ് നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ കൽബ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കൂ ഈ കണ്ണിങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കൂ ഈ കിടിലിക്ക് പ്രവർത്തനമുള്ളൂ ഈ കൈകാലുകൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ളൂ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ ബോഡി ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല മുഹമ്മദ് ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള അവയവങ്ങളൊക്കെ വിലപിടിപ്പ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് വേണം എന്നാ പിന്നെ ആത്മാവിനെയോ അതിന് ആർക്കും നിയന്ത്രിക്കാനോ പിടിക്കാനോ കഴിയില്ല ആത്മാവിനെ എക്സൽ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ആത്മാവിനെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കഴിയില്ല ഈ കാലം അത്ര ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാര് ആത്മാവിനെ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടണോ ഇല്ല ആത്മാവിന്റെ രൂപറിയോ അറിയില്ല എന്നാ പിന്നെ സാധനം അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വേണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ പരക്കും തിരക്കാ എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ തിരക്കാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകണ്ടേ നമുക്ക് അള്ളാഹു വിശുദ്ധപ്രായ വെല്ലുവിളി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ വെല്ലുവിളി ആത്മാവ് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ ഏതെങ്കിലും വിധേന സ്വാധീനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൂടാ എത്രയെത്ര ആളുകൾ സക്കറാത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ അതാ മക്കൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നു ബന്ധുക്കൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ ആത്മാവ് കിടന്ന് പിടയുന്നു പിടയുന്ന ഉപ്പയെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഈ ഉപ്പാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പൊന്നുമോൻ ഗൾഫിലാണുള്ളത് ഉപ്പാന്റെ മരണത്തോട് അസുഖം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മിനിറ്റുകളെ കൊണ്ട് വീട്ടിലെത്തും അത്ര സമയമെങ്കിലും ഈ ഉപ്പാന്റെ ആത്മാവ് ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ ലോകത്തിന് കഴിയുമോ ഇല്ലുംതിരിച്ചും മറ്റൊരാളെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് മടക്കി വിളിച്ചുകൂടെ സാധ്യമല്ല ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ശക്തിയും പവറും സ്വാധീനവും ഉള്ളത് എന്നാൽ ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഉപ്പയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് സംഭവിച്ചത് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല 
ഹബീബ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ചോദിക്കുന്നു നമുക്കൊക്ക് വലിയ ധൈര്യമുണ്ടല്ലോ വല്ലാത്ത ശക്തിയുള്ളവരുണ്ട് എന്തിനും തയ്യാറുള്ളവരുണ്ട് കരയാത്തവരുണ്ട് വേദനിക്കാത്തവരുണ്ട് സങ്കടം വരാത്തവരുണ്ട് ഏത് തീഷ്ണമായ പരീക്ഷണങ്ങളും നേരിടുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യമുണ്ടോ ഒരു ആണിയെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിന്റെ നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി മേൽപോട്ടൊന്നു തറയ്ക്കാൻ വേണ്ട ഒരു ആണിയെടുത്തിട്ട് നെറ്റിയിൽ കൂടി ഉള്ളോട്ട് തറക്കാൻ ഒരു ആണി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ താടിയുടെ വിടവിൽ കൂടി മേൽപോട്ടൊന്നു തറക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിൽ കൂടി ഒരു ആണി അങ്ങ് കുത്തിക്കേറ്റാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല കടിയില്ല അതേസമയത്ത് ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു വെച്ച് കയ്യും കാലുമൊക്കെ ഭരമായി പിടിച്ചു വെച്ച് ഒരു ആണി അങ്ങ് കയറ്റിയാലോ നിങ്ങൾക്കെന്ത് തോന്നും അള്ളാ കിടന്ന് പൊളയും കിടന്ന് ആർപ്പും വിളിയും കൂട്ടും ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു ഒരു ആണി ഇങ്ങ് കയറുമ്പോ നീ കിടന്ന് പിടയുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാർക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പൊളയുന്നത് എന്തിനാ ആ ആണി കയറുമ്പോൾ വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞതാ വേദന കൊണ്ട് പിടഞ്ഞതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മോനെ ഈ ആണി കയറുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ ആണി കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേദനിച്ചതെന്താ ഒരു ഇരുമ്പങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്താ ഒന്നുമല്ല ഈ ആണി അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സ്പേസ് ആ സ്പേസിൽ നിന്ന് നിന്റെ ആത്മാവ് മാറിക്കൊടുത്തതാ ആത്മാവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊടുത്ത വേദനയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ആത്മാവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിയുമ്പോഴുള്ള വേദനയാണത് ആത്മാവില്ലാത്തൊരു ശരീരത്തിൽ കുത്തിക്കേറ്റിയാൽ വേദനിക്കൂലല്ലോ ആത്മാവില്ലാത്തൊരു ശരീരത്തിൽ ആണി കയറിയാൽ വേദനിക്കില്ലല്ലോ കത്തിയിട്ട് മുറിച്ചാൽ വേദനിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊടുക്കുന്ന വേദനയാണ് മരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ രോമക്കുത്തുകളിൽ കൂടി ഇതുപോലെ താണികൾ കയറുന്നത് നീ സങ്കല്പിച്ചോ ആ രൂപത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടാണ് മരിച്ചപ്പോ നിന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മരിച്ചത് ഇനി നാളെ നീ മരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് അതാണ് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ രോമക്കുത്തുകളിൽ കൂടി ഇതുപോലെ താണികൾ കയറുന്നത് നീ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കുന്ന മയ്യത്തിന് വേദനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ വാവിട്ട് കരയുന്നില്ലല്ലോ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കൈയും കാലും നിലത്തിട്ടടിക്കുന്നില്ലല്ലോ മുസാലിമാമിന്റെ മറുപടി മോനെ ആരെങ്കിലും ബലമായി പിടിച്ച് നിന്റെ കയ്യിലോ നിന്റെ നഖത്തിലോ നിന്റെ ശരീരത്തിലോ ഒരു ആണി തറക്കുമ്പോൾ നീ കിടന്ന് പിടയാനും പൊളയാനും കാരണം അവിടെ മാത്രമേ നിനക്ക് വേദനയുള്ളൂ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയത് കൊണ്ട് കിടന്നടിക്കാനും വേദനിക്കാനും നിനക്ക് കഴിയുന്നു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേദനയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വേദനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പിടയാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല വിളിച്ചു പറയാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല കൈയും കാലും നിലത്തിട്ടടിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല വളരെ ദയനീയമായി നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണു നേരി ചൊരിയാനല്ലാതെ ഒന്ന് ആർക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല വിളിച്ചൊന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല നിനക്ക് കൈയും കാലും നിലത്തിട്ടൊന്ന് അടിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മനക്ക് നിന്റെ വലഭാഗത്തും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മനക്ക് നിന്റെ ഇടഭാഗത്തും വന്നിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വലിക്കുകയാ മലക്ക് നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ആനയുടെ വലിപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അല്ല അല്ല 
റബ്ബിന്റെ മലക്കുകൾ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ചെറിയ ചെറിയ വലിപ്പം മുതൽ ചെറിയ മലക്ക് മുതൽ ആകാശം ഭൂമി വരെ തട്ടി നിൽക്കുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ മാസത്തിലെ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെയും സർക്കാരിനെയും ഒക്കെ മുൾ മുനയിൽ നിർത്തിയ ചെറിയൊരു വൈറസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ പേര് നിപ വൈറസ് ആ നിപ വൈറസിന്റെ ബാധയേറ്റ ആളുകളെ ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടർമാര് തയ്യാറായില്ല പേടി സിസ്റ്റർമാർക്ക് പേടി നിപ വൈറസ് ബാധയേറ്റ് മരിച്ച ആളുകളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാനും കഫം ചെയ്യാനും മറവ് ചെയ്യാനും ആളുകൾക്ക് പേടി അത്രയും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ജീവിയായിരുന്നു നിപ വൈറസ് എന്നാൽ ഈ സാധനത്തിന് ആരെങ്കിലും കണ്ടു നിപ വൈറസിന് എത്ര വലിപ്പം ആരെങ്കിലും കണ്ട അതേപോലെ മരക്കുകൾ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ മരക്കുകൾ മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരക്കുകൾക്ക് എത്രയും ചെറുതാവാൻ പറ്റും എത്രയും വലുതാവാൻ പറ്റും മറ്റു മലക്കുകൾക്ക് ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ജിബിലീലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞോടത്തൊക്കെ ശക്തിയാണ് അതല്ലേ സതൂമ് നാട് അറുനൂറ് ചിറകുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ചിറകിന്റെ അഗ്രം കൊണ്ടാണ് ആ നാട് പൊന്തിച്ചത് ഒരു ചിറക് കൊണ്ടല്ല ജിബിരീലിന്റെ അറുനൂറ് ചിറക് കൊണ്ടല്ല അറുനൂറ് ചിറകിന്റെ ഒരു ചിറക് കൊണ്ടുവല്ല ആ ഒരു ചിറകിന്റെ അഗ്രം അതിന്റെ ഒരു തറഫ് ആ തറഫ് കൊണ്ടാണ് ആ നാട് മൊത്തം പൊക്കിയെടുത്തത് എങ്കിൽ ഈ ജിബിരീലിന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് അല്ലോ അത്ര വലിയ ശക്തിയുള്ള മലക്കുകൾ വളരെ ചെറിയ മലക്കുകൾ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത മലക്കുകൾ നിന്റെ കയ്യിലും കാലിലും വന്നുകൊണ്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുകയോ ഞാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഈ നിപ്പ വൈറസും ക്യാൻസറിന്റെ അണുക്കളും ഒക്കെ ഏത് പ്രകാരമാണോ ശരീരത്തെ കാർന്നു തിന്നുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണോ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മലക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാ ഈ മലക്കുകൾ അമ്പത് മലക്കുകൾ മുട്ടിൻകാലി വരെ അൻപത് മലക്കുകൾ വേറെ അൻപത് അര വരെ വേറെ അൻപത് മലക്കുകൾ കൈകളിൽ നിന്ന് നിന്റെ ആത്മാവ് പിടികൂടുന്നു ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നബി സ്വല്ലോഹുങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു മക്കളെ നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു നെഞ്ഞു വേദന വന്നാൽ നെഞ്ഞു ഭയങ്കരമായി വേദനിക്കുമ്പോ ഇത് നിന്റെ മൗത്തിന്റെ വേദനയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നീ പേടിക്കണ്ട നിന്റെ മൗത്തിന്റെ വേദനയല്ല നിന്റെ മരണത്തിന്റെ വേദന നിനക്ക് തുടങ്ങുന്നത് നിന്റെ കൈവിരലുകളിൽ നിന്നും കാൽവിരലുകളിൽ നിന്നുമാണ് നിന്റെ കയ്യിന്റെ രണ്ട് വിരലുകളിൽ നിന്ന് ഇതാതിശക്തമായ വേദന തുടങ്ങി സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് താങ്ങാവുന്നത് നാപ്പത് ടൽ യൂണിറ്റ് വേദനയാണ് അതിലും അസഹ്യമായ വേദന നിന്റെ രണ്ട് കൈകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നിന്റെ ഷോൾഡറിലെത്തിയാൽ ഈ രണ്ട് ഷോൾഡറുകൾ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നത് പോലെ തോന്നിയാൽ മോനെ നിന്റെ വേദന പതിയെ ഉറപ്പിച്ചോ ഇത് നിന്റെ മരണമാണ് നിന്റെ വേർപാടാണ് ഇതെല്ലാം നിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ബാഹ്യ രൂപങ്ങളാണെങ്കിൽ മുത്തിനബി സ്വല്ലാഹു അലൈവ സ്വല്ലമത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ അവന്റെ ഉള്ളിൽ 
അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ചുറ്റുഭാഗത്തും വലിയ ആണികൾ ഉള്ള ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു ദണ്ട് നിന്റെ മലദ്വാരത്തിൽ കൂടി കടത്തിയിട്ട് വായിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ നിന്റെ രണ്ട് തോളിലും ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ശരിക്കൊന്ന് വലിച്ചെടുത്താ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് നിന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചപ്പ സംഭവിച്ചത് ഉമ്മ മരിച്ചപ്പ സംഭവിച്ചത് നാളെ നീ മരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാ അപ്പോഴേക്കും നിന്റെ രണ്ട് കാലുകളൊക്കെ തളർന്നു പോയി കൈകളോ തളർന്നു പോയി നിന്റെ ഈ കണ്ണുകൾ മേൽപോട്ട് തുറിച്ചു പോയി മൂക്കിന്റെ ഹോഡുകൾ വികസിച്ചു പോയി നിന്റെ കവിളുകൾ തുടിച്ചു പോയി കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീരൊഴിച്ചു പോയി എങ്കിൽ അത് നല്ല മരണമാ ഹബീബ് പറയുന്ന വാ മൊത്തം പൊളന്നു പോയി നാവാണെങ്കിലോ പുറത്തേക്ക് തൂങ്ങിപ്പോയി അവസ്ഥയിൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഈ മലക്കുകൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇടുന്നതാ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിലെത്തിയോ നീരാളി പിടുത്തം പിടിക്കും അത് വിടൂല നീരാളി നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നൂറുകണക്കിന് കാലുകളുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് അത് എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങ് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ വിടൂല ഈ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് പിടികൂടിയാ നേരത്തെ ഉമ്മായുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഭ്രൂണത്തിന് നാലു മാസം പ്രായമായപ്പോ ഈ ആത്മാവിനെ മലക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സന്നിവേശിപ്പിച്ചത് ഈ ഹൃദയത്തിലാണ് അവിടെ അങ്ങ് അട്ടിപ്പിടിച്ച പിന്നെയാണ് മഹാനായ അസറായിലെന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് ഇതാ വലിക്കുന്നു മോനെ ഒരു ആത്മാവിന് ശരിക്കൊരു തേനീച്ചയുടെ വലിപ്പമാണ് ആ തേനീച്ചയുടെ വലിപ്പമുള്ള ആത്മാവിനെ ഇതാ വലിക്കുന്നു നിന്റെ ചങ്കിലൂടെ വലിക്കുന്നു നാവ് പരമാവധി പുറത്തേക്ക് തൂങ്ങിപ്പോയി വാ പൊളന്നു പോയി മൂക്കിന്റെ ഹോളുകൾ വികസിച്ചു പോയി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ കഥേ രണ്ട് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി മൂക്കുകൾ വികസിച്ചു കവിളുകൾ തുടിത്തു റബ്ബിന്റെ റഹമത്തിറങ്ങി ആത്മാവിനെ വലിച്ചിങ്ങോട്ടെടുത്താൽ അള്ളാ അതിങ്ങനെ വിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു വന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഹൗർണ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ പട്ടിന്റെ തൂവാലയിൽ ഈ ആത്മാവിനെ പൊതിയുന്നു പൊതിഞ്ഞിട്ട് മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ അടിമകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി പോകുന്നവരാ സഹോദരന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ആത്മാവിനെ മട ഈ തൂവാലയിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ വെക്കുന്ന രണ്ടു സാധന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വേണം പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ അന്ന് മുതൽ എന്റെയും നിന്റെയും ഇടത്തും വലത്തും രണ്ട് മലക്കുകളുണ്ട് ഈ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സി സി ടി വിയിൽ എന്ന പോലെ ഞാൻ ഈ മക്കുപറയിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്തപ്പോ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു ഇതൊക്കെ സി സി ടി വിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഈ ബോർഡ് കണ്ടപ്പോൾ പേടിയല്ലേ 
എന്തെങ്കിലും കളവോ വഞ്ചനയോ തോന്നിവാസങ്ങളോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയല്ലേ ആ ബോർഡ് കാണുമ്പോ മോനെ നിനക്കെന്താ പേടിയില്ലാത്തത് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ അന്ന് മുതൽ നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഒരു സി സി ടി വിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് മലക്കുകൾ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരൊന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാ നിന്റെ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ആ നിമിഷം മുതൽ മുതൽ നിന്റെ സർവ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പോലും ഡിലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ടൂറ് പോയ സമയത്ത് കോളേജിലായിരുന്ന സമയത്ത് സെന്റ് ഓഫിന്റെ ദിവസങ്ങളില് നിഷാ ക്ലബുകളില് കൂട്ടുകാരന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് വിദേശത്തായിരുന്നപ്പോഴ് എവിടെയൊക്കെ നീ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉപ്പ ഒരു പക്ഷെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല നിന്റെ ഭാര്യ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പലരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ അടുത്തും വലത്തുമുള്ള ക്യാമറയിൽ അത് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുപോലും ഡിലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഖുർആാനാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് മുത്തിനബി പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കല്ലേ ഇസ്ലാമുള്ളൂ അവരല്ലേ നിസ്കരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അവർക്കല്ലേ ഇസ്ലാമും ദീനുമൊക്കെയുള്ളൂ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ അതിനാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാം ഒപ്പിയെടുത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ ആ മെമ്മറി ആ മെമ്മറി ഇത് ഈ ആത്മാവിൻ എന്റെ കൂടെ വെക്കുകയാണ് മോനെ നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മൊബൈൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ മൊബൈലിൽ ഒരു ചെറിയ മെമ്മറി ഇല്ലേ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ഫൈബറോ അതല്ല ആ പഞ്ചസാര തരിയുടെ വലിപ്പമുള്ള ചെമ്പ് കമ്പിയാണ് ആ ചെമ്പ് കമ്പിന്റെ സ്പേസ് എത്രയെന്നറിയോ ആയിരം ആയിരം എൻ ബി കൂടുമ്പോൾ ഒരു അത് ജി ബി ആണ് എങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ജി ബിയുള്ള അറുപത് ജി ബിയുള്ള വേണ്ട ആയിരം രണ്ടായിരമൊക്കെ ജി ബിയുള്ള മെമ്മറി ഇല്ലേ എനിക്കല്ലേ അറിയാത്തതുള്ളൂ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ അറി എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുമല്ലോ രണ്ടായിരം ജി ബി ഒക്കെ ഉള്ള മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പേസ് എത്ര വലുതാ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസുകളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ മെമ്മറി ഇല്ലേ അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ ആ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പടച്ചറബ് സംവിധാനിച്ച മെമ്മറിയാണ് ഈ എത്ര ചെറുതാ ഈ മെമ്മറിക്കകത്ത് നിന്റെ മുഴുവൻ ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട് നിന്റെ ഹുങ്കാരങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ കിന്നാരങ്ങളുണ്ട് നീറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് മുഴുവനും ആ മെമ്മറിയിലുണ്ട് ആ മെമ്മറി നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോവുകയാ മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ടുപോകുന്നു മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതോ മലക്കുകളാണ് മലക്കൾ സ്പീഡ് എത്രയെന്ന് നിനക്കറിയോ അവിടെയും മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കണം ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് ഉള്ള വസ്തു ഏതാണ് അത് പ്രകാശമാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് 
ഒരു മണിക്കൂറിൽ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് മലക്ക് പ്രകാശത്തിന്റെ സ്പീഡ് റബ്ബ് മലക്കുകളെ പടച്ചതോ അത് പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് സാധാ പ്രകാശമല്ല തീർത്തും പ്യൂറായ പ്രകാശമാണ് ഈ മലക്കിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നറിയോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹുറുദ്ദീൻ റാസി തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ചരിത്രത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളെ തന്റെ സഹോദരന്മാർ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അതിഭയങ്കരമായ പൊട്ടൻ കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ അഴക്കൂബിനോട് വളരെ സ്നേഹത്തിലും സമമതയിലും കൊണ്ടുവന്ന ചോദിച്ചിട്ട് മോനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബിയെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ ആഴമുള്ള പൊട്ടൻ കിണറിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയാണ് ഇന്നും നിങ്ങൾക്കു കാണാം കനാൻ പ്രദേശത്തു ചെന്നാൽ ആ കിണറു കാണാം ആ കിണർ ഇന്നും അതേ രൂപത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ട് ആ കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നു തള്ളിയിടുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യൂസുഫ് നബി ചോദിച്ചു കൂട്ടുകാരന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഇക്കാക്കമാരെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുന്നത് തള്ളിയിടുന്നത് മിണ്ടിയില്ല ഉറച്ചു തന്നെ കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയാണ് ഈ കിണറിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് തള്ളി താഴേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പടച്ചറപ്പിനോട് യൂസുഫ് നബി ചെയ്തു ഒരു പ്രത്യേക ദ്വായുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം പറയുന്നില്ല മഹാനായ ഞാൻ ഏഴാകാശങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്വർഗത്തിനപ്പുറം മനുഷ്യന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പഴാ പടച്ചറപ്പിന്റെ കൽപ്പന വരുന്നത് എന്റെ അടിമ യൂസുഫിനെ ഇതാ കിണറ്റിന്റെ മുകൾ താഴേക്കിട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അടിമയാകുന്ന യൂസുഫ് യൂസുഫ് അടിത്താൾ ഭാഗത്തത് ഭയങ്കരമായ പാറക്കല്ലാണ് ആ പാറക്കല്ലിലേക്ക് തന്റെ ശിരസ് ചെന്നടിച്ചവൻ യൂസുഫിന്റെ തല പൊട്ടിച്ചിതറും കൈകാലികൾ ഒടിഞ്ഞു പോകും എന്റെ അടിമ യൂസുഫിന്റെ തല പൊട്ടരുത് രോമത്തിന് പോരരൽക്കരുത് ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് മഹാനായ ദീപിരിയാസനം പറയുകയാണ് ഞാൻ അർഷിന്റെ മുകളിലാണ് ഉള്ളത് എപ്പോൾ ഈ ഈ കെറ്റിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് തള്ളിയപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഉള്ളത് താഴേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പാറക്കല്ലിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് യൂസുഫ് നബിയെ ഈ രൂപത്തിൽ കൈ കാണിച്ച് ഞാനിങ്ങി പിടിച്ചു എന്നിട്ടവിടെ വെച്ചു രോമത്തിന് പോരതേറ്റില്ല ഒരു എന്നും പൊട്ടിയില്ല തലജൻ നടിച്ചില്ല ആരോഗ്യവാനായിട്ട് ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കയറിയത് എന്തേ ബുദ്ധിയുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരോ ഈ ജിബിരിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാ ആകാശത്തിന്റെ വണ്ണവും വലിപ്പവും അറിയണ്ടേ പറയാൻ സമയല്ല ഈ ആകാശത്തിന്റെ കട്ടി എത്ര എന്നറിയോ ആയത്തിന്റെ തസ്സീരിൽ മുഹസിരിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിന്റെ പ്രകാശ വർഷമാണ് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം പ്രകാശം ഓടിയാൽ എവിടെ എത്തും അത്രയാണ് ആകാശത്തിന്റെ ഖനം ഒരാകാശത്തിന്റെ ഖനം എങ്കിൽ ഏഴാകാശത്തിന്റെ ഖനം എത്ര ഉണ്ടാകും തസ്തീർ നോക്കൂ കഥാതാതങ്ങൾ തസ്തീർ കാണാം എങ്കിൽ ഈ മലക്കുകൾ എത്ര സാധനങ്ങളാ ആ മലക്കുകളാണ് ഈ ആത്മാവ് കൊണ്ടുപോകുന്നതും കൊണ്ടുവരുന്നതും റബ്ബിന്റെ മലക്കുകൾ അതി ഭയങ്കരമാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ആത്മാവുമായി മലക്കുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് പറഞ്ഞവിടെയും എത്തുകയില്ല ഏതൊരുവകാശത്തെ പറാവുകാരായ മലക്കുകളുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നെന്ത് മേൽപോട്ട് കയറുമ്പോഴും ആകാശത്തിന്റെ മലക്കിന്റെ സമ്മതം വേണം വേണം രാത്രിയിൽ പോയത് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഉണ്ട് ഓരോ ആകാശത്തും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാണ് കൂടെ ആരാണ് 
സമ്മതമില്ലാതെ മേൽപ്പോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നതല്ല ഈ ദുനിയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവങ്ങ് വരുമ്പോൾ ഈ പറാവുകാരനാകുന്ന മലക്ക് പരിശോധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പച്ചയായി നമ്മുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ സത്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാ നമുക്ക് പേടിയില്ലാത്തത് ബോധമില്ലാത്തത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ ഈ ആത്മാവുമായിട്ട് അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ ഈ മലക്കുകൾ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ വെച്ച മെമ്മറി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് എന്റെ വാത് കേട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകണ്ടേ ഒന്നാൻ ആകാശത്ത് മലക്ക് പരിശോധിക്കുന്നത് നീ നിസ്കരിച്ചിരുന്നുവോ നോമ്പെടുത്തിരുന്നുവോ കള്ളു കുടിച്ചിരുന്നുവോ വ്യഭിചരിച്ചിരുന്നുവോ നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ അല്ല മറിച്ചു ഒന്നാൻ ആകാശത്തുള്ള മലക്ക് പരിശോധിക്കുന്നത് നിന്റെ വിശ്വാസമാ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി മലക്കുകളെ പറ്റി ആഹുരത്തെ പറ്റി സ്വർഗത്തെ പറ്റി നരകത്തെ പറ്റി ആത്മാവിനെ പറ്റി ഈ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ പറ്റി നിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് നിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ നീ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ലിയർ ആണ് നിന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു തൊട്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേ സമയത്ത് മക്കളെ ഞാനിങ്ങനൊക്കെ വഴുതു പറഞ്ഞാലും മായത്തോതിയാലും ഹരിസോതിയാലും ആരും കേൾക്കുന്ന എത്രയെത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്തു മരണം എന്ത് ആത്മാവ് എന്ത് എന്ത് കബറ് എന്ത് നരകം എന്ത് സ്വർഗം എന്ത് മെമ്മറി എന്ത് ഹിസാബ് ഇതൊക്കെ ലബലേശം അംഗീകരിക്കാത്തവരില്ലേ തള്ളിക്കളയുന്നവരില്ലേ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവരില്ലേ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരില്ലേ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോനെ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് പറയുമ്പോ അതൊക്കെ തള്ളിക്കളയുന്നവർ അഹങ്കരിക്കുന്നവർ അവരുമായി മേൽപ്പോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ആകാശത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെടൂല മേൽപ്പോട്ട് കയറൂല ആത്മാവിനെ മലക്ക് ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാ ഭൂമിയഴാം ഭൂമിക്കടിയിൽ ചെന്ന് അത് പതിയുകയാ അതല്ലേ സിജീനെന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് ഭൂമികൾക്കും അടിയിലാണ് അതേ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് വരെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഈ ഭൂമി എത്ര കണ്ട് താഴേക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര കണ്ട് മേലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഗൾഫിലേക്കും മറ്റും പോകുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം അടി ഉയരത്തില ഫ്ലൈറ്റ് പറക്കുന്നതെങ്കിൽ മേൽപ്പോട്ട് മേൽപ്പോട്ട് പോകും തോറും അതിഭയങ്കരമായ തണുപ്പാണ് അതല്ലേ വയനാട് പോലത്തുയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വല്ലാത്ത തണുപ്പല്ലേ അനുഭവപ്പെടുന്നത് മേൽപ്പോട്ട് പോകും തോറും തണുപ്പാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്കറിയുമോ നീ 
ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്ന ഭാഗത്തെങ്ങാനും നീ പുറത്തേക്കൊന്നിട്ടാൽ അള്ളാ എന്തുമാത്രം തണുപ്പാണെന്ന് അറിയുമോ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ തുണ തണുപ്പാണ് സാധാരണ മൈനസ് സീറോയിലാകുമ്പോൾ തന്നെ ഐസ് പോലെ കട്ടയാകുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അമ്പത് ഇരട്ടി കൂടുതൽ തണുപ്പുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മേൽ പോട്ട് പോകും തോറും തണുപ്പാണ് അതേ സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് എത്തും തോറും അതിഭയങ്കരമായ ചൂടാണ് ഈ ഭൂമി അതാ പരമാവധി കുടിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് മീറ്ററെ കുഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അവിടെ അങ്ങോട്ടവര് ശ്രമം നിർത്തിയതാണ് തൊഴിലാളികൾ നിർത്തിയതാണ് അതിഭയങ്കരമായ ചൂട് കൊണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ മുഴുവനും ഉരുകി പോകുന്നു മാത്രമല്ല അതിഭയങ്കരമായ ശബ്ദങ്ങളും ആർത്തനാദങ്ങളും നിലവിളികളും കേട്ടിട്ട് ഭയവിപ്പലരായി ആ ശ്രമം ആത്മാക്കൾ ചെല്ലുന്ന സങ്കേതമാ അതിഭയങ്കരമായ ചൂടാണ് അവിടെ ആർത്തനാദങ്ങളും നിലവിളികളുമാണ് ഈ അറുവായിരത്താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പണ്ഡിതന്മാര് വർഷം വർഷം വന്നിരുന്നു എട്ടും പത്തും ദിവസങ്ങൾ മത പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പ്രഭാഷകര് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജ് കെട്ടിക്കൊടുത്തിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളോട് അവർ പറഞ്ഞില്ല പറയരുതേ മക്കളെ പറയരുതേ മുഖിനി ശത്ത് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം ആകാശ നമസ്കാരം മൂന്നില് ജക്കാത്ത് നാലില് നോമ്പ് അഞ്ചില് ഹജ്ജ് ആറാം ആകാശത്ത് നന്മ കൽപ്പിച്ചതും തിന്മ തടഞ്ഞതും ഏഴാം ആകാശത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഏഴ് ആകാശങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കടമ്പകളൊക്കെ കട കഴിഞ്ഞാല് നിന്നറബിന്റെ അടുത്തെത്തിയാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിന്നോട് തിപ്തിയുള്ള റബ്ബിന്റെ അരികിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്നോളൂ നീ റബ്ബിന്റെ തിപ്തിയോട് കൂടി മടങ്ങി ചെന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പടച്ച റബ്ബിന്റെ തിപ്തി കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് റബ്ബിന്റെ തിരുഹനുരത്തിലെത്തിയതെങ്കിലോ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു അല്ല വല്ലാതെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാന്റെ അടുത്തെത്തിയാൽ എന്തൊരു സുഖമാണ് എന്തൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് എന്തൊരു കരുണയാണ് എന്തൊരു കാരുണ്യവാനാണ് പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ അടുത്തെത്താൻ എത്ര കടമ്പകൾ കടക്കണം മക്കള് ഒന്നാം ആകാശം കഴിയണ്ടേ രണ്ടാം ആകാശ നിസ്കാരത്തെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യം തീരണ്ടേ പരിശോധനയിൽ വിജയിക്കണ്ടേ മൂന്നാം ആകാശത്ത് ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിശോധനയിൽ വിജയിക്കണ്ടേ നാലാം ആകാശത്ത് നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിശോധനയിൽ വിജയിക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെ വിജയിച്ചെങ്കിലല്ലേ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് ാണ്ോട്ടാരുന്നതെന്നറിയോ അരികിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ഹബീബ് പറയുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മാവ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നത് ഈ ഡോടി കാണുമ്പോഴാണ് അള്ളാ എവിടുന്നാ മരിച്ചത് ഈ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞ പോരു പക്ഷേ വാഹനം ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ 
ഇപ്പോഴാണ് ഈ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ ഈ ആത്മാവ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എവിടെയാണ് അറിയോ മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാർ ഓർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നടുറോട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചതഞ്ഞരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മോർച്ചറിയിലുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും റോഡ് സൈഡിലുണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിലോ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടിനകത്ത് ഒരു ഉണങ്ങിയ മരത്തടിയൻ പായ വിരിച്ചിട്ടില്ല വിരിപ്പ് വിരിച്ചിട്ടില്ല ബെഡില്ല ബെഡ്ഷീറ്റില്ല ഒരു ഉണങ്ങിയ മരത്തടിയിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് കിടത്തിയപ്പോൾ ബനാറസിന്റെ പട്ടുസാരികളില്ല ൂ മോനെ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും ഓരോന്നോരോന്നായി നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഈ രണ്ട് കാലുകൾ ഇങ്ങനെ തളർന്നതിനെ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഈ മലർന്നു കിടക്കുന്ന രണ്ട് കൈകളെ ഈ ശരീരത്തോട് ചേർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ തുറന്നു കിടക്കുന്ന കണ്ണിനെ ആരോ അടപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ പൊളന്നു കിടക്കുന്ന വായ ആരോ മേൽപ്പോട്ട് ത്രിമൂർത്താവിനോട് പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ വീർത്ത് വീർത്ത് വരുന്ന പയറ് ഒരു വലിയ അറുപത് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു താക്കോൽ കൂട്ടമോ ഭാരിച്ച വസ്തുവോ വയറ്റത്ത് വെച്ച് ഇതാ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ വയറ് വീർത്തിട്ട് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വളരെ നേരത്തെ ഒരു കോട്ടൻ തുണി കൊണ്ട് നിന്നെ മൂടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ നീ കിടക്കുന്നത് നിന്റെ ആത്മാവ് കാണുമ്പോ അള്ളാഹുണ്ട് ആരാ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് ആരാ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് മലക്കുകളുണ്ടെന്ന് ആരാ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ നിസ്കരിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ നോമ്പെടുക്കുന്നത് പറയുകയാ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച മുത്തിനബി പറയുകയാ ഈ ആത്മാവ് വിതുമ്പി വിതുമ്പിക്കരയൊന്നു പലതും അള്ളാഹു നമ്മ തൊട്ട് മറച്ചു വെച്ചതുപോലെ ആത്മാവിന്റെ കരയലും നൊമ്പരങ്ങളും റബ്ബ് നമ്മ കേൾപ്പിച്ചില്ല മറച്ചു വെച്ചതാ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ സമീപത്ത് ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നു വരുന്നവരെ മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പറയുന്നത് മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നിലവിളികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ആത്മാവ് മൗനത്തോടുകൂടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഡെഡ് ബോഡി കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെടുക്കുമ്പോ ഈ ആത്മാവ് കൂടെ പോകുന്നു കുളിപ്പിക്കുന്നിടത്തും ആത്മാവ് നോക്കി നിൽക്കുന്നു ആത്മാവ് കിടന്ന് വേദനിക്കുന്നു മക്കളെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നു ഒരു സുദീർഘമായ ഹരീഷിന്റെ ചെറിയ ഭാഗമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പഠിച്ച മരണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിച്ച മരണത്തെ പറ്റി നിങ്ങളോട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേർത്ത തുണി കൊണ്ട് വെള്ളം ഒപ്പി ഒപ്പി എടുത്താൽ മൂന്ന് വിരിച്ചു വെച്ച തുണിയിലേക്ക് മയ്യിത്തിറക്കി കിടത്തിയാൽ ഈ മൂന്ന് തുണിയിൽ നിന്ന് മേൽഭാഗത്തുള്ള തുണി കൊണ്ട് ഇടഭാഗത്ത് നിന്നെടുത്ത് വലതു മറച്ചാൽ വലഭാഗത്ത് നിന്നെടുത്ത് ഇടത് മറച്ചാൽ വീണ്ടും ഇടത്ത് നിന്നെടുത്ത് വലതു മറച്ചാൽ വീണ്ടും വലത് നിന്നെടുത്ത് ഇടത്ത് മറച്ചാൽ മൂന്ന് തുണിയും മറച്ചാൽ താഴ്ഭാഗത്ത് കൂട്ടിക്കെട്ടിയാൽ നടുവിലും കെട്ടിയാൽ അവസാനം തലക്കുമീതേ ചുരുട്ടിയിട്ട് പഞ്ഞികൾ വെച്ചിട്ട് കണ്ണിലും 
ഒരിക്കലും മുഖത്തും മൊത്തം പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് ഇത് ശരിക്കങ്ങ് ചുരുട്ടിക്കെട്ടുമ്പോ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ ആത്മാവ് വിട്ടു പിരിയാതെ പൊട്ടിക്കരയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചപ്പ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയൽവാസി മരിച്ചപ്പ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ ഇത് ബോധം വേണം ഈ ആത്മാവ് പറയുന്നത് എന്താ ഇത് കെട്ടരുത് ഈ മുഖമൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ മക്കളൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ കൂട്ടുകാരൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഭാര്യയൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഭർത്താവൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഇനി ഒരിക്കലും കാണില്ലല്ലോ തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ കായിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ തിരിച്ചു വരാത്ത യാത്രയല്ലേ വല്ലാത്തൊരു യാത്ര വാഹനങ്ങളുണ്ട് കാറ് വരാത്ത വീടുണ്ട് ഓട്ടോ വരാത്ത വീടുണ്ട് ബൈക്ക് പോലും വരാത്ത വീടുണ്ട് ഈ വാഹനം വരാത്ത വീടില്ല ഇന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഈ വാഹനം നാളെ വരും കുല്ലുബിനി ഉൻസാവുള്ള കട്ടിൽ വരാത്ത വീടുകളില്ല ഈ വാഹനത്തിന് സ്ട്രൈക്ക് ഇല്ല ഈ വാഹനത്തിന് ഇന്ധനം വേണ്ട ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർമാർ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പള്ളിയിൽ ഈ വാഹനം റെഡിയല്ലേ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെ വീട്ടിലും ഈ വാഹനമെത്തൂലേ ആ വാഹനത്തിലേക്ക് നിന്നെ കേറ്റി വെച്ച് ഈ മയ്യത്ത് സ്ട്രച്ചറിൽ വെച്ച് സ്ട്രച്ചറെടുത്ത് കട്ടിലിൽ വെച്ച് ഈ കട്ടിലിന്റെ മൂടിയും ഇട്ട് ആ മയ്യത്ത് ആളുകൾ ചുമക്കാൻ തുടങ്ങിയാ ഈ മയ്യത്ത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നമ്മുടെ നബി ഒന്ന് പറയട്ടെ മോനെ നീ ചൊല്ലുന്നത് അശ്വതു എന്ന മുഹമ്മദ് ഈ റസൂലുല്ലാനെയല്ലേ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ റസൂലിനെയല്ലേ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഈ റസൂല് പറയുന്നു ആയിഷാറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളോടും തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആത്മാവ് പറയാതെയില്ല ആത്മാവിനെ നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആത്മാവിനെ നമ്മൾ കഫൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ചുമന്നിട്ടില്ല ആത്മാവ് മയ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ ഈ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോ ഈ ആത്മാവ് പറയുന്നു യാ ജമാഅത്തി കൂട്ടുകാരെ കുടുംബക്കാരെ സ്നേഹിതന്മാരെ ബന്ധുക്കളെ െ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത് എന്നെ കളിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെ കളിപ്പിക്കരുത് ഈ ദുനിയാവിന്റെ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ട് ഈ ദുനിയാവിന്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ ദുനിയാവിലെ എല്ലാ രസങ്ങളും കണ്ടിട്ട് ഈ യാത്ര ഞാൻ മറന്നു പോയി ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരുങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പറ്റിയതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റരുത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പറയാതെ ഒരു മയ്യത്തും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു ഉപ്പയും നമ്മ വിട്ടി പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഉപ്പയും നമ്മ വിട്ടി പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണ് പടച്ചറബ് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് വജാഅത്ത് സക്രതുൽ മൗതി ബിൽ ഹഖ് ദാലിതമാ കുൻത മിന്നു തഹീദ് ഈ മരണത്തിന്റെ സക്രത്ത് അത് സത്യമാ അത് മിഥ്യയല്ല അത് അവതരണമല്ല അത് ചിത്രീകരണമല്ല അത് നൂർക്ക് 
നൂറ് സത്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് നീ തെറ്റിക്കളയൂല ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരാളെ മരണത്തിന്റെ വേദന എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചില്ലേ തങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ലേ പിന്നെ എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ ആക്കിവത്തൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈ ജാപത്തുള്ള സദസ്സിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരട്ടെ സുഖലോക സ്വർഗത്ത് നിന്ന് വന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹോർമീങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ സുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ അനുഭൂതികൾ കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ മറക്കുന്ന മുക്മിനീങ്ങളുണ്ട് വേദന അറിയാത്തവരുണ്ട് ആ സുഖത്തിൽ അങ്ങ് ലയിക്കുന്നവരുണ്ട് അർഹമുറാഹിമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാരായ സർവാദിനാഥനായ അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ ഈ മാനേറ്റി തരട്ടെ ആക്കിവത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വന്ന് ആ ചെയ്യാൻ പോണം എല്ലാരും പിറകോട്ട് പിറകോട്ടല്ല മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് ആ ചെയ്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലി ഈ പതിരാ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും അനുസരണമുള്ളവരാവണം എല്ലാരും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലി നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുള്ള സതക്ക സതക്കയുള്ള ഒരു സതക്ക തരണം അല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും വന്ന് ഒരു മുമ്പിനായ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും സാഫേത്ത് ചെയ്താൽ പിരിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഭാവങ്ങൾ പുറത്തു തരും മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ